హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం సో ఈ సెషన్లో కోర్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోర్ సో కోర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంది రైట్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీనిలో మనకి ఏమి కంట్రోలర్స్ కానీ అలా ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తామో రన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్లో ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ అనేసి సో ఈ హెలో వరల్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ సో హెచ్టిపిఎస్ ఆన్లైన్ కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి హెలో వరల్డ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అది హెలో వరల్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ టైప్ అవుతుంది రైట్ అండ్ ఉన్నాం యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ కోర్ అనేది ఎన్ని టైప్స్లో లైక్ ఎన్ని ఫార్మాట్స్లో ఉన్నాం ప్రాజెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ స్పీ డాట్ నెట్ కోర్ ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ ఇది మార్క్ రైట్ సో ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఏ స్పీ డాట్ నెట్ కోర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ దిస్ టెంప్లెట్ ప్రాజెక్ట్ టెంప్లెట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్స్ బట్ డిఫాల్ట్గా ఏ కంటెంట్ అనేది ఉండదు అలాగే కోర్ వెబ్ యాప్ అని సో కోర్ వెబ్ యాప్ అంటే వచ్చేసి మనకి రేజర్ పేజెస్ ఉంటాయి ఏసీపీ డాట్ నెట్ కోర్ వెబ్ అప్లికేషన్లో మనకి ఏసీపీ డాట్ నెట్ కోర్ రేజర్ పేజెస్ కంటెంట్ మాత్రం ఉంటుంది అండ్ అలాగే వెబ్ ఏపీఐ ఏసీపీ డాట్ నెట్ కోర్ వెబ్ ఏపీఐ సో దీనిలో వచ్చేసి కోర్ వెబ్ అప్లికేషన్తో పాటు మనకి కంట్రోలర్స్ డెవలప్ రెస్ట్ ఫుల్ సర్వీసెస్ సో రెస్ట్ ఫుల్ సర్వీసెస్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి రైట్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఎంఎస్సి వ్యూస్ అండ్ కంట్రోలర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దానిలో అండ్ నెక్స్ట్ అలానే కోర్ వెబ్ యాప్ లైక్ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ లైక్ దట్ మీన్స్ ఇది ఎంఈసి పేజెస్ వ్యూస్ అండ్ కంట్రోలర్స్ అని క్రియేట్ చేయడానికి రైట్ సో ఈ రెస్ట్ ఫుల్ హెచ్టిపి సర్వీసెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఈ కోర్ వెబ్ యాప్ ఎంఈసి అనేది యూస్ చేస్తాం అలానే బ్లేజర్ సర్వీసెస్ సో బ్లేజర్ సర్వీసెస్ దట్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇలా యూస్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు అండ్ అలాగే బ్లేజర్ వెబ్ అసెంబ్లీ సో బ్లేజర్ వెబ్ అసెంబ్లీ అనేది కూడా మనకి ఈ కోర్ యాప్స్ యూజ్ చేసేయచ్చు అలాగే రేజర్ క్లాస్ లైబ్రరీ లైక్ మనం సీలో క్లాస్ లైబ్రరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అలాగే దీనిలో రేజర్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అండ్ ఏస్పీ డాట్ నెట్ కోర్ విత్ యాంగ్యులర్ ఏస్పీ డాట్ నెట్ కోర్ విత్ రియాక్ట్ జేఎస్ కూడా మనం దీనిలో అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఎన్ యూనిట్ టెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దీనిలో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు క్లియర్ అండ్ నా ప్రాజెక్ట్ వస్తే సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇలా సో డిపెండెన్సీస్లో మనం ఏం ప్యాకేజెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయలేదు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక ఇన్ కేస్ మనం ప్రాజెక్ట్ కనుక మనం ఎడిట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ప్రీవియస్లో అయితే మనం ఏం చేసామంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ని అన్లోడ్ చేసి అన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేసి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ని లోడ్ చేసుకునేవాళ్ళం రైట్ సో ఇలా ఇది మన ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ ఏసీ డాట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ప్రాజెక్ట్ని అన్లోడ్ చేసేవాళ్ళం దాన్ని ఎడిట్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత ఎడిట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత రీలోడ్ చేసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఏక చూడండి ఒకసారి ఏసీపీ డాట్ నెట్ కోర్ మనకి కోర్ వన్ పాయింట్ ఓలో మనకి డాట్ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా మన డాట్ నా ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది యూస్ చేసేటప్పుడు డాట్ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ కోర్లో వన్ పాయింట్ ఓ వర్షన్ వచ్చే వాటికి డాట్ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ దట్ డాట్ ఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అలాగే ప్రాజెక్ట్ డాట్ చేసి అండ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంది సో ఏసీపీ డాట్ నెట్ కోర్ టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్కి వచ్చే వాటికి ఏంటంటే ఇది రీప్లేస్ చేసుకుంది మీన్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ ప్రాజెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మేనేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి అలాగే దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనకి ఇట్లా కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా వస్తుంది మనకి సో దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మనం ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి రైట్ సో ది టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ స్పెసిఫైస్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ టార్గెట్ ఫ
ఇక్కడ మనకి డాట్ సిఎస్ ఫైల్ ఉంటుంది కాబట్టి డాట్ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ సో దీనిలో ఇక్కడ అనలబుల్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని బట్టి మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే కంపైలర్ అనేది ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ అవుతుంది దానికి అనలబుల్ టైప్స్ అనేవి రైట్ సో ఎందుకంటే వార్నింగ్స్ ని ఎమిటెట్ చేయడానికి అవాయిడ్ చేయడానికి అండ్ అలానే ఇంప్లిసిట్ యూజింగ్ ఇంప్లిసిట్ యూజింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ యూజింగ్ కూడా ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఈ కంటెంట్ అనేది ఏమి ఉండదు అని చెప్తున్నాం రైట్ కానీ సమ్ కై డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే సమ్ నేమ్ స్పేసెస్ అనేది మనకి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం సిస్టమ్ డాట్ లింక్ కానీ ఇలాంటివి రైట్ అంటే గ్లోబల్ గా మనం గ్లోబల్ గా అవి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి వాటిని సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి క్విక్ స్టార్ట్ ఉంటుంది వర్క్ చేసేటప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి సపోజ్ దీనిలో ప్యాకేజెస్ అనేది ఏమిలో సపోజ్ నేను దీనిలో ప్యాకేజెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా సో నువ్వు గట్టి ప్యాకేజ్కి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ సో ఇన్స్టాల్ సో న్యూటన్ సాఫ్ట్ అంటే జేసన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది సో ఎప్పుడైతే నేను జేసన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది నాకు చూడండి ఇక్కడ ప్యాకేజ్ రిఫరెన్స్ అనేది కూడా నాకు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ లో యాడ్ అయిపోతుంది సో న్యూటన్ సాఫ్ట్ డాట్ జేసన్ క్లియర్ సో ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేయండి డిపెండెన్సీస్ లో నాకు ఇక్కడ యాడ్ అయింది కూడా అయితే క్లియర్ అంటే అదే నేను రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి సో మన న్యూగర్ ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది కదా మనకు చూడండి ఇన్స్టాల్ లో సో నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాల్సి సో నాకు ఎప్పుడైతే రిమూవ్ అవుతుందో నాకు ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేయబడుతుంది అలా ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ లో కూడా లేదు చూడండి దాంట్లో రిమూవ్ అనేది చేయబడుతుంది క్లియర్ సో ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఎన్ని టైప్స్ లో చేయించడం చూసాం క్లియర్ అండ్ మీ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ